że istnieją naturalne substancje w ustroju, pierwszą z nich nazywam anandamidem, czyli że nasz ustrój sam produkuje sobie własną marihuanę. O, to jest ważne, ale wobec tego powstaje sobie pytanie, no dobra, ale po co to robi? No to znaczy, musi być jakiś, jakiś sens, żeby coś takiego istniało, prawda? A jeszcze tylko warto powiedzieć, że Rafał Meczłam jest do dziś nieaktywny. On ma w tej chwili 86 lat i jeszcze w październiku zeszłego roku pokazała się ostatnia praca, na którą trafiłem, w której mówi o działaniu przeciwwymiotnym leków, które działają na receptor kanabinerodowy CB2. A więc proszę zobaczyć, jak aktywny, jak aktywny jest to uczony. To jest taki guru, guru, pracując w guru tych marihuanowych tych. Wobec tego chodzi o to, że jeżeli mamy te wewnętrzne ligandy, endokanabidoidy, to że mamy jakiś system w ustroju, w którym te układy działają. Prawda? Tak jak mamy układ na przykład dopaminowy, nowy układ odpowiedzialny za akcję stresu, za sen, tak samo mamy ten układ kanabinerowy. I teraz ten układ jest bardzo ważny, bo okazało się, że ten układ reguluje mnóstwo procesów życiowych, prawda? a więc będzie apetyt, ból, odczuwanie przyjemności, poziom odporności, nastrój, pamięć, te wszystkie rzeczy są przez ten układ modyfikowane i my po prostu wiemy, które części, w których częściach mózgu znajduje się najwięcej tych receptorów, a wiedząc, do czego służy poszczególna część mózgu, możemy od razu powiedzieć, jakie ewentualnie mogą być te, te działania. Na, żeby tak jeszcze wrócić do tego, co jest tutaj taką najciekawszą, że zarówno w mózgu, jak i w roślinach znajduje się taka substancja, te trachydrokanabinów, która działa na pewien typ receptora, który się znajduje, który się znajduje u, u człowieka. Te same receptory, niezależnie od tego, skąd weźmiemy, skąd weźmiemy ten kanabinoid. Te kanabinoidy, ja nie będę tutaj Państwu długo mówił o yy, całej farmakologii tych związków, ale jest to o tyle ważne ogólnie, że po pierwsze to jest bardzo ciekawy związek w tym sensie, że on tetrahydrokanabinol zmienił nasze poglądy na to, jak mogą wyglądać różnego rodzaju receptory i procesy chemiczne w organizmie. Mianowicie normalnie w większości wypadków mamy tak, że z komórki nerwowej wydziela się sygnał chemiczny, na przykład glutaminowy, i on działa na następną komórkę i tam to pobudza. Ale teraz w niektórych komórkach jeszcze działa ten układ kanabinoidowy. W jaki sposób? On działa w taki sposób, że jak tutaj się to pobudzi, ten receptor, to niezależnie od tego, że tu idzie dalej reakcja, to tu w tym neuronie odbiorczym powstają właśnie anandamidy. Powstają te substancje, które są naturalnymi endokanabinoidami. One wychodzą z tego zakończenia i wychodzą z tego zakończenia, działają na receptor kanabinoidowy, który się znajduje na nadajniku, po to, żeby regulować ten nadajnik. Czyli jak mamy dużo, dużo aktyw... jest tutaj duża aktywność układu glutaminologicznego, prawda? Wobec tego tutaj mamy, dużo się wytwarza, dużo jest pobudzenie, dużo się wytwarza nadamidu i on nam hamuje nadmierne wzrosty, czyli endokanabinoidy, układ kanabinoidowy jest takim wewnętrznym układem hamulcowym. Hamulce oczywiście w życiu są niesłychanie ważne, dlatego że no, no Państwo wiedzą, że w samochodzie jak nawali silnik, no to stoimy zwykle tylko, a jak nawalą hamulce, to się możemy rozbijać. Jak mamy mały samochodzik nakręcany na sprężynkę, taki dziesięcy, no tak bzz, jedzie przez 8 sekund i potem staje, bo sprężynek się szybko rozkręca i szybko ginie, ale jeżeli mamy jakiś układ regulujący tę sprężynę, na przykład wychwyt przy wahadle, to taki zegarek może pracować, powiedzmy sobie, przez przez tydzień czy przez dwa, przy takiej samej sprężynie. No więc to jest ważne, że dowiedzieliśmy się o zupełnie, no, dzięki konopiom, dowiedzieliśmy o zupełnie nowych mechanizmach, jakie są w mózgu. Teraz, jeżeli się popatrzymy na to, co się tutaj dzieje w mózgu, to widzimy, mamy różne części w mózgu, które są odpowiedzialne za różne rzeczy. Estona na przykład podzgórze, które jest, będzie odpowiedzialne za regulację apetytu i różnych takich historii. Będziemy mieli zwoje podstawy, których jak tam brakuje dopaminy, to wtedy mamy chorobę Parkinsona na przykład, ale one właśnie będą nam tak samo odpowiadały właśnie za, ogólnie za motorykę. Mamy tak zwane prążkowie brzuszne, takie obszary, które nam odpowiadają za 
przyjemność, podrażnienie tutaj, że propozycjami uczucie przyjemności. Mamy mózg, który nam o, będzie działał na kontrolę ruchów, na koordynację ruchów. Mózg jest szalenie ważny, niedoceniany, ale on na przykład powoduje, że mamy szybko, że szybko mówimy, mamy dużą fluencję ruchów i tak samo chyba szybko myślimy. Osoby wolno myślące są chyba osoby o właściwości wydziałającym mózgu. Mamy formację hipokampu odpowiedzialną za pamięć, ale tak samo za nastrój, prawda? Oczywiście mamy korę mózgową. Także mamy wiele takich rzeczy. I teraz, jeżeli się... I tam wszędzie, jak pamiętamy z tamtego slajdu, mamy receptory kanabinoidowe, receptory, receptory CB1, CB2, w mózgu CB1. I teraz to zobaczyć. Wobec tego, jeżeli te receptory będą działały tutaj na przykład właśnie na podzgórze, to dlatego właśnie tu działając na te efekty kanabinoidy, ale nie marihuany na przykład, wzmaga apetyt. I wiadomo, że po marihuanie akurat właśnie się je. To jest Rzecz, która może być zastosowana korzystnie, na przykład przy przypadkach anoreksji, przy osobach, które na przykład na skutek choroby nowotworowej czegoś nie chce. Mamy oczywiście tutaj działający na ośrodek przyjemności. Oczywiście ja uważam, że właśnie to jest bardzo ważna rzecz, że konopie dają przyjemność. Przyjemność jest rzeczą, którą my zawsze chcemy. Człowiek, który ma za mało przyjemności, za niską akcję układu nagrody, właśnie próbuje sobie pobudzić tę nagrodę różnymi sposobami, a to albo reakcjami ryzykownymi, albo agresją, albo zachowaniami przestępczymi, albo biorąc właśnie narkotyki, żeby ten układ nagrody pobudzić. Jeżeli tak nam ma małego doła, lepiej jest to pobudzić czymś takim właśnie, co nie jest takie bardzo dewastujące, więc możemy zjeść tabliczkę czekolady, napić się kieliszek wina, czy właśnie zapalić skręta. Dalej mamy zespół jąder, jąder migdałowatych. Ten, on jest niesłychanie ważny, dlatego, bo co jest nasze centrum emocjonalne i pobudzenie tego powoduje agresję zwykle. I dlatego my, czy agresja powoduje pobudzenie y, właśnie zespołu jąder migdałowatych. Jest kilka sposobów ułagodzenia, zahamowania jądr migdałowatych i to znosi agresję. Na przykład, co pewno Państwo, którzy mają duże doświadczenie rodzinne, to wiedzą, że na przykład orgazm hamuje agresję i dlatego najkłótnie małżeńskie w łóżku najlepiej się kończą, dlatego, bo właśnie jest to zahamowanie, zahamowanie tego pobudzenia układu jąder migdałowatych. Otóż marihuana silnie blokuje układ jąder migdałowatych i dlatego po marihuanie właśnie to, co zresztą mówiono, ludzie nie biją, nie awanturują się, i nie jest spokojnie, śmieje się, je, prawda, i, i jest spokój. I, I czuję się szczęśliwy na dodatek, bo jak jestem szczęśliwy, nie jestem agresywny. To znaczy, ja zawsze, to zawsze powiem, powtarzam się, ale to, to jest szczera prawda, jak wracam do siebie do domu przez Park Krakowski wieczorem, jak jest grupka młodych ludzi, czuję od nich piwo, to obchodzę szerokim łukiem, a jak czujesz miły, znajomy zapach takiego dymu, to przechodzę przez środek, mogę sobie z tymi ludźmi pogadać, powiedzieć na wszystko, dziecię, spokojnie. Człowiek po marihuanie nie jest agresywny. Marihuana służy... Jak ta Państwu będzie klaskać, to moi wrogowie staną się agresywni. Tak? Dobrze. Dalej oczywiście działając tutaj na te ośrodki w pniu mózgu, tam mamy ośrodki bólu, substancja szarokokomorowa. Marihuana hamuje, hamuje ból, prawda? I oczywiście, ponieważ działa na tą fu, y, y, formację hipokampa podnosi nastrój, dlatego jak jesteśmy szczęśliwi, to działa jak gdyby przejdzie w depresji. Ale to działa tak samo, powoduje pewne rzeczy niemiłe, dla każda strona ma, każda ma sobie jasny się stronę. Na przykład tutaj działając na korę, ona może zaburzać percepcję, ale jest miła, ale świat, jak każdy wie, kto palił, widzimy troszkę inaczej. W zależności od tego, ile, ile widzimy, prawda, ile wypaliliśmy, to widzimy troszeczkę ten świat troszkę inaczej. Bo nie widzimy tak dokładnie. Mamy zwolnioną tak samo aktywność ruchową, mamy zaburzenia koordynacji, bo marihuana i na receptory w muszku, i na receptory w prążkowiu, dlatego po marihuanie nie należy prowadzić na przykład samochodu. Z tym, że to, co tutaj zresztą mówił pan policjant yy, yy, z Baltimore'u, z Baltimore, yy, yy, sprawa yy, polega na tym, że poziom THC 
w krwi po wypaleniu skręta uczymy się bardzo długo, ale zwykle już jest w takim poziomie, który nie zaburza zdolności prowadzenia samochodu. A w Ameryce na przykład sytuacja wygląda w ten sposób, że właściwie nie każe się osoby za to, że ma na przykład wysoki poziom alkoholu czy teacy, tylko taka osoba musi siąść przy symulatorze i dopiero jeżeli zda test przejdzie w porządku, to znaczy dobrze, są ludzie, którzy mogą więcej wypić, a i tak prowadzą samochód świetnie, bo alkohol ich tak nie upośledza. Są ludzie, dla których już pół kieliszka wina powoduje, że może prowadzić fatalnie, prawda? Także ostatecznie spać to w symulatorze. Ale trzeba pamiętać z naszego punktu widzenia, że THC uczymy się długo we krwi i jeżeli się to jest sprawdzanie normalnym narkotestem, to może mieć wielkie kłopoty, zwłaszcza nasze sądy są bardzo nieżyczliwe. Zaburzenia pamięci. Ten sam hipokam, który powoduje, że nam jest tak miło, równocześnie bywa, jest zaburzenie pamięci. Te zaburzenia pamięci są przejściowe, ale mogą być dość silne i takie dość, dość efektowne. Ja na przykład wiem, że jak, jak przedobrzę, to mam taką to, że na przykład zaczynam nie pamiętać, muszę dobrze przedobrzeć, że na przykład nie pamiętam, co do mnie mówiono, prawda? I zaczynam, albo nie pamiętam, o czym zacząłem mówić, muszę kombinować. Przy tym muszę powiedzieć, że to jest bardzo często wrażenie subiektywne, bo Pamiętam na których dniach konopi w Kurozwękach, właśnie już rano dano mi jakieś dość mocne ciasteczka, no i potem właśnie już tak czuję znowu, no tak jest fajnie tego, tego nie bardzo pamiętam. I nagle przychodzi mi młody człowiek, czy ja mogłem z Panem wywiad do telewizji? Ja myślę, Jezus Maria, prawda? Na szczęście to była telewizja konopna, więc już nie tak źle, ale tego. I skoncentrowany, co, co on pytał, żeby nie zapomnieć, nie zgubić wątka, jedno, drugie, trzecie. Wychodzę mi się, kurczę, już taka klapa, no każdy musi mieć jakiś wykład, który nie pójdzie, prawda? To akurat to chyba było to. Potem się wyogląda na YouTubie, cudowny, lekko prowadzony wykład, naprawdę doskonale. Także czasami są nie bardziej krytyczni w stosunku do siebie, niż, niż rzecz, wygląda, rzecz wygląda w naturze, prawda? No ale w każdym razie mamy trochę tych takich rzeczy negatywnych. Ten, THC, czyli delta tetrochronokanabinol, prawda, on jest oczywiście najbardziej znaną substancją, bo on ma taką złą opinię, on powoduje właśnie najwięcej działa na korę mózgową, powoduje te zaburzenia świadomości, zmienia świadomości, ale w ogóle w konopie jest mnóstwo tych substancji, około 400 substancji, z tego aktywnych przynajmniej 85 jest, z medycznego punktu widzenia dwie są ważne, to znaczy THC, to jest trachydokanabidiol i kanabidiol. Ten kanabidiol to jest taki aniołek. Kanabidiol jest dobry, kanabidiol nie powoduje psychotycznych żadnych zaburzeń, prawda? Jest agonistą tak samo jeszcze receptora serotoninowego 5HT1A i wydaje się, że na przykład bardzo duża część jego działań na przykład w padaczce, to właśnie też bardzo wiele działań marihuany w padaczce, to jest właśnie kanabidiol. Ale chciałem powiedzieć, że czysty kanabidiol, on jednak nie działa tak dobrze jak mieszanka. I proporcje pomiędzy THC i CBD są bardzo istotne dla odpowiedniego działania rośliny. I to jeszcze o tym potem wspomnę, ale to naprawdę po pierwsze szczep konopi szczepowy nierówny, zależy chcemy kupować z jakiegoś jednego powodu albo z innego, albo z czegoś, na przykład takie, które mają służyć wielkim przeżyciom, jakimś takim y, stanom psychicznym, psychedelicznym, no to są te szczepy, które mają coraz więcej się produkuje, krzyżując takie o wysokiej zawartości THC, prawda? do 12-14% normalnie jest 3-4, prawda? Natomiast to, gdzie jest CBD, to właśnie ma działanie słabsze. Trzeba dobrać roślinę do człowieka, o czym jeszcze powiem. Powiem teraz o pozytywach. Otóż bardzo się cieszyłem, że na długo głopisikach które Państwo tutaj dostali, jest coś, co ja napisałem pierwszy raz w Kurozwęka, a mi że marihuana cieszy i leczy. Bo to jest rzeczywiście, to są te pozytywy, prawda? To palenie marihuany oczywiście daje przyjemność, bo THC pobudza nam w mózgu układ nagrody, prawda? I marihuana nasila przeżycia zmysłowe. Znowu, nie będę Państwu tłumaczył, bo każdy z Państwa ma swoje własne doświadczenia, a jak nie ma, to to nie, nie, nie powinien mieć, oczywiście nie, tu nie namawiam do przestępstwa, prawda, czy coś takiego, ale w kamień ci z Państwa, którzy wiedzą, to wiedzą, że nagle pewne się identyfikują, ja, y, intensyfikują. Ja na przykład pamiętam, jak kiedyś gdzieś, moje pierwsze spotkanie gdzieś tam w Stanach i stałem przy takiej kurtynie w Gaon-Ropry i ja wiedziałem, że ta kurtyna goni i sięga do nieba. Absolutnie byłem przekonany, dokładnie wiedziałem, że to jest coś nieogrywalnego. Po czym oczywiście to było malutkie. Nam się wydaje, że 
fantastyczne rzeczy wiemy, że dyskutując odkrywamy nowe światy. Po czym jak to się nagra i jaka jest rozmowa, to to właściwie jest nic specjalnie sensownego. Najgłębsze stwierdzenia na przykład śmierć jest końcem wszystkiego. No takie nieodkrywcze powiedziałbym, <śmiech> prawda? Ale wtedy nam się wydaje, że jest to szalenie ważne. A to znaczy, że o, Marihuana zmienia nasz stosunek do świata, prawda? A z osobniczego punktu widzenia to jest istotne. Marihuana daje rzeczywiście przyjemność, THC daje przyjemność, doświadczenia takie robiło się na przykład na małpach. Po prostu małpa tutaj jest tak, to jest tak skonstruowana klatka, że małpa naciska tutaj dźwignię i teraz, jeżeli małpa za każdym dziesiątym naciśnięciem, to jest małpa mówi cyk, 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 cyk i za dziesiątym naciśnięciem dostaje tutaj trochę z pompy infuzyjnej, dostaje trochę tetrahydrokanabinolu albo anandamidu zresztą, bo próbowano obie te rzeczy. I wtedy okazuje się nagle, że taka małpa zaczyna pracować dla nagrody. Ona się powie, orientuje i zaczyna naciskać, naciskać tą dźwignię i są właśnie takie wyniki, które pokazują, jak bardzo nasila się właśnie praca, żeby zdobywać i THC i anandamid. Obie substancje powodują rzeczywiście przyjemność. A po czym wiemy, że może być przyjemność? A przyjemność wiemy po tym, że w tym miejscu, które służy przyjemności, w brzusznym prążkowiu, w jądrze półleżącym przegrody, tam uwalnia się neuroprzekaźnik dopamina i możemy mierzyć, jak wiele tam tej dopaminy się uwalnia. I teraz okazuje się, że po podaniu tetrahydrokanabina działa tak, że ta dopamina, ona jest uwalniana właściwie z takich neuronów dopaminowych, które się znajdują w jednym miejscu w mózgu, w brzusznej nakrywce i idą właśnie do tego jądra półleżącego i tam jak się ta dopamina uwolni, tam nam jest miło. I teraz ten system tutaj jest tak dość skomplikowany, mianowicie ten system tutaj normalnie jest hamowany. Żeby nam nie było za przyjemnie, mamy w mózgu taką blokadę tej przyjemności i dlatego normalnie jesteśmy na takim, nie żyjemy przez cały czas w jakiejś ekstazie, tylko żyjemy normalnie. Ale teraz, jeżeli ten system hamujący, gaba, on z kolei może być hamowany właśnie przez marihuanę. I w tym momencie, albo przez alkohol. I dlatego wtedy, jak ten system jest zahamowany, więcej dopamin nam się wydziela i jest nam przyjemnie. Ale teraz jeszcze to zależy bardzo dużo od indywidualnych cech, jak bardzo wielka jest ta przyjemność. Otóż te badania były robione na dwóch szczepach szczurów i takim bardzo popularnym szczepie szczurów, szczepie z pregdoli, widzimy, że jak tutaj podajemy, podajemy tetrahydrokanabinol, to trochę się podnosi poziom tej dopaminy w prążkowy, czyli szczurowy jest no, przyjemnie. Ale są takie szczury, szczury Louis, i u tych szczurów mamy kolosalny wzrost tej dopaminy. Czyli to samo jest i u ludzi, że są ludzie, u których ta przyjemność po skręcie jest, jest fajnie, a są takie, że jest olbrzymia przyjemność. Prawda? Są indywidualne różnice genetyczne, tu widzimy, bo to te dwa szczepy szczurów różnią się genetycznie. Także odpowiedź jest bardzo indywidualna, bardzo trudno jest generalizować, na podstawie jednego czy dwóch przypadków, jaka będzie, jaka będzie odpowiedź. Każdy musi sobie sam sprawdzić, jak to wygląda. No i teraz oczywiście te rzeczy można stosować do y, różnego rodzaju y, zastosowań medycznych. Prawda? Tak ogólnie rzecz biorąc, to te efekty z jednej strony, prawda? to jest na przykład takie zmniejszenie ciśnienia śródgałkowego, pomoc w jaszcze. No to mówię dlatego, bo to był jeden z ciekawszych wyroków sądowych, bardzo już mówiła przede mną, Pani profesor Płatek właśnie, to, to jest też. Tam taki pierwszy wyrok w Stanach Zjednoczonych, kiedy oskarżono człowieka o to, że na balkonie hodował sobie krzak marihuany, on tłumaczył, że to robi, że to ma jaskrę i to ta marihuana obniża ciśnienie śródgałkowe i może mu uratować wzrok. I w, u, sąd, sąd najwyższy dystryktu Kolumbia u, u, uniewinnił człowieka, bo że zło który ten człowiek popełnił, czyli hodowanie w dwie marihuany, jest znacznie mniejsze od zła, którego chciał uniknąć, czyli ślepoty. A więc to był taki ten, ale tak samo zmniejszenie spastyczności, ataksji, prawda, i słabości mięśniowej. Dlatego on jest tak szalenie ważny w stwardnieniu rosjanym. Dla ludzi ze stwardnieniem rosjanym tam jest marihuana z jednym z najlepszych źródeł, prawda? Dalej, prawda, oczywiście działanie przeciwbólowe, a więc znowu przy wszystkich problemach bólowych, na przykład w tej chwili takie bardzo bolesne historie związane z stanem zapalnym jelit, jak w chorobie leśniowskiego krona i tak dalej, 
w tej chwili marihuana znowu wydaje się, że jest jedynym, jedynym lekiem, prawda? Ale tak samo pra, pobudzenie apetytu. To pobudzenie apetytu my stosujemy na przykład u osób, które przy kuracji no, przeciwnowotworowej jest anoreksja albo przy zakażeniu HIV i wtedy to jest też, prawda? Dalej oczywiście mamy to takie działanie pra, przeciwwymiotne. To jest bardzo ważne, no właśnie no wspomniałem, że mecz tam ostatnio zrobił jeszcze pęter. To jest bardzo ważne nie dlatego, że normalnie chodzimy, wymiotujemy, ale na przykład przy kuracji y, przeciwnie krym nowotworom. Zwłaszcza na przykład przy nowotworze sutka, przy raku sutka, najbardziej skuteczną lekiem jest cisplatyna. I cisplatyna jest skuteczna, ale powoduje olbrzymie nudności i wymioty do tego stopnia, że pacjentki rezygnują z kuracji, Dlatego, bo już wolą, niech już niech umrę, byle tylko tego nie mieć, prawda? Teraz, teraz już mamy takie drogie leki przeciwwymiotne, które mogą być stosowane, ale tu wystarczy sprzęt marihuany, już natychmiast rzecz pomaga. Tak samo rozszerzanie, rozszerzanie oskrzelików, prawda? I oskrzeli i na przykład astmy. Wydawało się, że palenie, przepraszam, ludzie, którzy palą y, papierosy, często się krztuszą. Ludzie, którzy pana marihuany się nie krztuszą. Dlatego jest rozszerzenie, że ja to akurat, ja pamiętam w czasie jeszcze okupacji, moja ciocia, która miała astmę, miała jakieś takie ziółka kupowane w aptece, które podpalała na takim talerzyku i tam to wdychała, jak miała atak astmy, astma przechodziła. A więc stary i powiedziała astmosan czy coś takiego, to były takie ziółka właśnie przeciwko astmie. Jak się tak przypatrzymy na liczbę tych schorzeń, na które albo proponowano, albo już wykazano działanie medycznej, to jest bardzo wiele. Powiedziałem sobie, że jest prawda, od stóp do głów prawie, że prawda, bo naprawdę to jest mnóstwo, to na, które, na co chciałbym zwrócić uwagę, to czyli jest tak stwardnienie rozsiane, bo jest szalenie po, y, 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 uciążliwe i marihuana tam daje szybkie efekty i naprawdę y, wydaje mi się, że najwięcej ludzi, którzy z narażeniem y, swojej wolności stosują preparaty marihuany w celach leczniczych, to właśnie przy stwardnieniu rozsianym. Druga taka rzecz fantastyczna są glejaki, to znaczy y, do niedawna było wiadomo, że glejak jest chorobą śmiertelną, i to szybko zabijająco, w tym miejscu pół roku, jeżeli jest leczony medycyną najlepszymi środkami do medycyny konwencjonalnej. Natomiast ja widziałem osoby, które 8 czy 10 y, miesięcy przed rozmową miały rozmawiać glejaka, a były zupełnie normalnymi osobami normalnie rozmawiającymi. I teraz widać, jak współczesna medycyna, nawet najlepsza, właśnie przykład posła Kality. Facet miał najlepszą możliwą, ale wyłącznie tradycyjną kurację przeciw glejakową i oczywiście skończyło się to tak, jak się kończą kuracje klasyczne przeciwglejakowe, czyli szybką śmiercią, prawda? A być może, gdyby się go udało wziąć, czy gdyby on się zdecydował, bo on sam po prostu powiedział, że on nie chce być przestępcą, nie chce y, posiadać i brać y, marihuany, y, to być może cieszyłby się y, zdrowiem i mógłby też włączyć się w kampanię o legalizację marihuany medycznej. Te, te różne terapeutyczne, y, tak co no, ja to przelecę szybko, bo to Państwu nie wiem. Ale nazwa, oczywiście przy anoreksji, prawda, bo ona zwiększa apetyt. Ale to my tak samo wiemy, że normalnie po, po marihuanie człowiek ma ochotę tak samo, tak samo jeść. Nudności i wymioty, cośmy powiedzieli. Oczywiście przy wszystkich rodzajach bólu. Ciekawa bardzo jest przy osteoporozie. Osteoporoza okazuje się, że to działa akurat nie przez te receptory CB2 i teraz Okazuje się, że tutaj tetrahydrokanabinol będzie powodował to, że się aktywują komórki budujące tkankę kostną, osteoblasty, a hamują się komórki niszczące osteoklasty. Także wydaje się, że to jest dobra metoda prewencji osteoporozy, właśnie palenie, palenie marihuany. Oczywiście jest dużo chorób w ośrodkowym układzie nerwowym. Ja tutaj nawet nie bardzo będę chciał o tym mówić, bo to jest tu właśnie stwardnienie rozsiane, obie dyskinezy, czyli różnego rodzaju takie rzadko zdarzające się, ale brzydkie, brzydkie choroby. Stwardnienie zanikowo-boczne, ASPR, a tu akurat jest, ja nie wiem, czy Hopnik bierze tak samo preparaty marihuanowe, ale faktem jest, że ludzie tutaj mogą być bardzo, mogą dać bardzo wiele ludzkości z tak ciężką chorobą, ale właśnie leczenie i tutaj przy Alsie, i tu robiono takie badania, robiono takie badania na modelach myśli, gdzie to dawało bardzo dobre wyniki. Oczywiście przy padaczkach, no tu, prawda, gdzie jest Dorota i 
i jej fenomenalny sukces z Maxem, to to właśnie, prawda, dzięki Dorocie, bo się w tej chwili mówimy o marihuanie w Polsce, nie tylko tu, tylko w ogóle zaczęto myśleć o legalizacji, prawda? Przy chorobie dwubiegunowej to jest tak, że ona wydaje się, że ma... ludzie z chorobą dwubiegunową, czyli tak zwaną yy, yy, maniakalno-depresyjną, oni dużo korzystają z marihuany, ale wydaje się, że właśnie marihuana będzie łagodziła fazy maniakalne, a poprawiała nastrój w stanach depresyjnych. A więc znowu to by się łączyło z tym takim hamującym działaniem. Jak pamiętamy układ, układ kan kanabinoidowy, on jak gdyby hamuje nadmierne pobudzenia. I teraz o czym przy schizofrenii? Tu jest sprawa bardzo, że tak powiem, wątpliwa, bo dużo ludzi mówi, no tak, ale marihuana powoduje, precypituje, wywołuje objawy schizofrenii. I jak to wygląda, jak ja tak się przejrzę na statystyki, rzeczą ciekawą dla schizofrenii jest to, że to jest taka choroba, to jest choroba, którą się właściwie nabywa w czasie życia płodowego albo od razu około porodu i powoduje, że się źle rozwija, rozwija mózg. I teraz i ta częstotliwość schizofrenii we wszystkich środowiskach jest mniej więcej 1%. Prawda? Ja rozmawiałem z moim przyjacielem, doktorem Belmakerem, który pracował w szpitalu na granicy pustyni Nede, w mieście y, y, Berszewa. I y, ilość schizofreników, często schizofrenii u żydowskich, cywilizowanych mieszkańców Berszewy i wśród beduinów, prowadzących nomadyczny tryb życia na pustyni, ale trzeba wspomnieć, że dokładnie była taka sama. Otóż, gdyby palenie marihuany powodowało schizofrenię, to wobec tego ilość przypadków schizofrenii powinna wzrastać. W Polsce na przykład między, nie wiem, 960 roku, kiedy nikt nie myślał o paleniu, a na przykład 2015, powinno tej schizofrenii znacznie wzrosło. Nie wzrosło. Wydaje się, że ona może natomiast ułatwiać wystąpienie schizofrenii, ale to jest bardzo ciekawa historia. Tu nie mam czasu w tej chwili, żeby dokładnie to analizować. Wydaje się jednak, że ona nawet może mieć, że osoby przy pewnej konfiguracji genetycznej łatwiej będą rzeczywiście wcześniej u nich wystąpić objawy schizofrenii. W zespole stresu pourazowego próbowano z dobrymi wynikami stosować marihuany przy depresji, przy lękach, przy bezsenności, przy astmie, tak już mówili, przy jaskrze też właśnie opowiadaliśmy, prawda, właśnie przy tych, prawda, różnego rodzaju chorobach, prawda, leśniewskiego krona, prawda, tak samo ewidentnie to choroba, która jest strasznie bardzo, też w Poznaniu był przypadek człowieka skazanego chyba za hodowanie marihuany, dlatego, bo leczył ją właśnie, to była jedna rzecz, która działa w tej bardzo bolesnej chorobie. Przy różnego rodzaju nowotworach, właśnie przy glejakach, przy chorobie Alzheimera, wydaje się, że jest ona zmniejsza postęp choroby Alzheimera. Może mieć nawet działanie, działanie, że tak powiem, prewencyjne. Także mi się wydaje, że właśnie coś takiego, walka z Alzheimerem, no może tak się odbywać, z tym, że młodzież zwykle ona bierze sprawę we własne ręce i prewencyjnie już stosunkowo wcześnie zaczyna walczyć z możliwością Alzheimera, co uważam, że jest rzeczą dość korzystną. Chciałbym być też bardzo ciekawe, jakie są strategie leczenia. Mogą być dwie strategie leczenia. Albo taka strategia, że próbujemy zrobić preparaty o dużej czystości, a na takiej zasadzie, że bierzemy te różne oleje i staramy się dobrać preparat dużej czystości, do jakości, sprawdzony tak jak każdy lek na przykład sprawdzony w herbapolu. I to nie jest zła taktyka, gdyby te produkty były jeszcze tanie, prawda? I one dają mniej więcej 80% jak zwykle leki, pra, daje wyraźną pomoc. I to jest taka jedna rzecz. I to jest właśnie na przykład, jak ktoś ma kłopoty i tutaj sądzę, że właśnie jak się zrzuci do fundacji krok po kroku, to ona powie dokładnie, jak to robić. Jest druga taka tendencja. Ona występuje w Izraelu. Ja jestem ciekaw, co będzie o tym mówione. Mianowicie dobranie rośliny do pacjenta. Nawet w Polsce jest taka trochę tajemnicza fundacja Phoenix, która właśnie to propaguje. No i tam w Izraelu przynajmniej rzecz polega na tym, że jeżeli pacjent przychodzi do lekarza, to lekarz próbuje różnego rodzaju szczepy marihuany. No tak właśnie, bo jak mamy nie wiem, e, złote renety, koksy pomarańczowe i różnego rodzaju inne, teraz nowsze jabłka, prawda? Każde są trochę różne. Stosunek 
CBD do THC i jeszcze innych trialkaloidów w różnych różnych jest różny. I teraz lekarz próbuje, który preparat daje najlepsze wyniki dla danego pacjenta i w momencie, kiedy to się ustali, a to wymaga jednak kilku tygodni badania, pacjent dostaje po prostu nasiona tego szczepu i sam sobie roślinę hoduje. To jest o tyle dobre, że wtedy wie na pewno, że ma materiał nieskażony żadnym innym dodatkiem, co jest to było o pozytywach marihuany. Negatywy oczywiście nie ma żadnej rzeczy, która byłaby strumień do dobra i tego. Uzależnia i szkodzi, ale mniej niż to nam się w społeczeństwie wmawiało, prawda? Dlatego rzeczywiście te trafidokamy aktywuje ten układ nagrody. I wobec tego, jak wszystkie rzeczy przyjemne, można się od takiej rzeczy uzależnić. Są i które uzależniają od czekolady czy cukierków, są ludzie, którzy uzależnią od alkoholu, są ludzie, którzy uzależnią od, od tetrahydrokanabinolu. Czy ta marihuana naprawdę uzależnia? Jaka jest siła? Otóż jak zobaczymy sobie różnego rodzaju substancje uzależniające i zobaczymy, u jakiego procenta użytkowników po dłuższym używaniu wystąpi uzależnienie, czyli nieprzeparta chęć wzięcia tego leku, mimo tego, że to jest związane z chorobą, z niebezpieczeństwem i tego jest Po prostu mamy tak potężne. Oczywiście najsilniej tu działa nikotyna. Prawda? Ponad 30% pacjentów uzależnie, którzy palili uzależnie od nikotyny. Z tego szybko. Potem heroina, prawda, kokaina, alkohol już jest około 15%, prawda? A więc to, co to znaczy? To znaczy właśnie, że 85% społeczeństwa może spokojnie cieszyć się wypiciem niewielkiej ilości alkoholu i ma pełną kontrolę. 15% niestety ma poważne problemy. Oto jakbyśmy tu zobaczyli amfetaminę jeszcze mniej, ta marihuana jest takich mniej więcej koło 9%, jeżeli. To jest taki wykres, który zrobił mój zresztą przyjaciel David Nat, na który został wy rzucony zresztą, miał stanowisko przewodniczącego Brytyjskiej Rady Narkotykowej, został usunięty przez brytyjski rząd, dlatego, bo zrobił statystykę, w której okazało się, że jeden śmiertelny albo bardzo ciężki wypadek choroby zdrowotnej zdarza się raz na 10 tysięcy przypadków zdarzenia ekstazy, a jeden śmiertelny lub bardzo poważny uszczerbek zdrowotny ma się tak samo 1 na 350 wyjazdów na koniu. W związku z tym, że jazda konna około 30 razy jest groźniejsza od ćpania, prawda? No i za to oczywiście wyrzucili na to. Ale nad, nad zrobił taką list, taki, umieścił różnego rodzaju narkotyki na liście, gdzie tu jest szkodliwość fizyczna, a tutaj jest siła uzależnienia. On umieścił marihuany, na tej, gdzie szkodliwość fizyczna jest mała, natomiast jest średnia zdolność uzależnienia. Czy marihuana może szkodzić? Oczywiście tak, ona się wiąże do tych receptorów, prawda? I to coś mówi tam w muszku, koordynacja, w hipokampie, pamięć, w korze mózgowej, upośledzanie pracy. To, Ale teraz tak, jak badano, jak to wygląda te upośledzenia pamięci? Na początku bardzo się bano. Nowsze dane pokazują, że mniej więcej, po pierwsze, te zmiany ustępują. Znaczy, jak palisz, to masz uszkodzone, ale jak to znika, to te zmiany są przemijające. Y Marihuana ciąża, bardzo ciekawe, czy można palić w ciąży. Otóż ja naprawdę na bardzo ciekawą pracę, bo to była praca, gdzie badano cztery grupy kobiet i potem czy są zmiany w behawiorze ich potomstwa. To były no, kobiety, które nic nie robiły, kobiety, które pali tytoń, kobiety, które pali marihuany i które pali alkohol. Otóż te ostatnie trzy grupy, czyli nikotyna, ym, alkohol i marihuana, o dzieciach mówią, są subtelne zmiany behawioralne. Co to znaczy, nie bardzo wiadomo. Ale one były właściwie takie same w tych grupach. I teraz mnie się wydaje, że prawidłowa interpretacja to nie jest, że marihuana powoduje zmiany behawioralne w potomstwie albo alkohol, tylko są matki proskliwe, które przez całą ciążę nie wezmą niczego, żeby płodowi nie zaszkodzić. No i mają takie dzieci, które mają też charakterystykę pełną matki. I są matki niefrasobliwe, no tam ciąża, ciąża, ale jedna wódka, drugie piwko, prawda, trzeci papieros, czwarty skręt, prawda. I po prostu to są inne populacje. Matka, matka używająca w ciąży jakichkolwiek używek jest matką mniej 
o innym prawie charakterze od matki, która się piekielnie boi czegoś innego. Więc wydaje się, że to tutaj nie było. Przy schizofrenii to już powiedziałem, że wydaje mi się, że nie tak. I tu właśnie było, próbowano właśnie zobaczyć, jak z takim jednym genem jest związana właśnie schizofrenia. I to tak wykazało, że wczesne objawy schizofrenii występują wcześniej u osób palących marihuanę, ale jeżeli mają tylko pewien typ polimorfizmu, polimorfizm jest wal, wal taki jeden, ten, prawda? A one w ogóle mają... Natomiast w innych, normalnych, to wcale nie ma żadnej różnicy. Także, a to jest tylko wcześniejsze występowanie, a nie brak. Zespół amotywacyjny, o którym bardzo mówiono, po nic nie jest. No faktycznie, jeżeli dziecko pali codziennie kilka skrętów, właśnie, to mu się nic nie chce i ono rzeczywiście ta, cieszy się, jak się nic nie dzieje, prawda? Ale z drugiej strony no, okazuje się tak samo, uzależnie od komputera, tak, też to powoduje. Te zespoły motywacyjne potem przechodzą. Jak zrobiono takie badania, zwłaszcza wśród internautów, okazało się, że to też jest taka, taka trochę, trochę legenda, prawda? Zaburzenia w sprawności motorycznej. O tak, to jest ważne. Rzeczywiście po marihuanie trzeba uważać i przede wszystkim prowadzenie właśnie sprzętu yy, yy, ciężkiego i samochodów, no to to jest niebezpieczne. Ale wydaje mi się, że najbardziej niebezpieczną rzeczą dotyczącą marihuany to są związane z nią fobie, czyli ten aspekt społeczny marihuany, o którym, o którym tutaj mówimy. Fobie, a nie marihuana są groźne dla użytkowników i są groźne dla społeczeństwa. Zrobiono walkę z marihuaną, jak tu ładnie powiedziano, to była właściwie walka przeciw człowiekowi. Walka z lekami to jest walka z prawami człowieka. Właśnie jak łamie się prawa człowieka, typu wolności osobistej, przeszukiwania, prywatności i tak dalej, pod pretekstem walki, walki z narkotykami. Wszystko zaczęło się od wspomnianego tutaj, prawda, prawda y, y, Harry Anstingera, który to chyba był w ogóle typ psychopatyczny. On był pierwszym komisarzem Federalnego Biura Narkotyków i on rozpoczął potworną kampanię przeciwko marihuanie. Było to dlatego, co się działo tak, że, pra, że jak, jaki to był facet. Pra, on mówił, że marihuana powoduje, co było najgorsze. Marihuana powoduje, że czarnuchy myślą, że są równie dobrze jak biali. No, to wystarczyło w latach 30., żeby uznać marihuanę za fatalną rzecz, prawda? On tak dokładnie, dokładnie tak powiedział, prawda? Yy, no, to już było tego. Ale co według niego to było, prawda? Większość palaczy marihuani są murzyni, Latynosi, jazzmeni, kabareciarze, prawda? Jak szatańska muzyka jest napędzana marihuaną, marihuana palona przez białe kobiety wzbudza w ich takie rządy seksu z murzynami. No znowu, cóż może być gorszego dla porządnego Amerykanina z południa, prawda, jak coś takiego, prawda? Czyli szczyt niemoralności, prawda? Narkotyk powodujący szaleństwo, przestępczość, śmierć. Narkotyk powoduje najwięcej przemocy w historii ludzkości. Wszystko absolutne bzdury. Ale było to w to wierzone. Ja widziałem filmy propagandowe, Refers Madness na przykład, właśnie, właśnie coś takiego, prawda? I wielu mówi, że ten system to po prostu był system rasistowski. System, który miał przede wszystkim pochodzić Meksykanów, którzy przyjeżdżali po rewolucji meksykańskiej do południowych Stanów, a w ich tradycji było palenie marihuany. Zresztą doradca prezydenta Nixona na łożu śmierci przyznał się, że cała olbrzymia kampania antynarkotykowa wprowadzona w lat, pod koniec lat 60. i wspomnień 70. w Stanach Zjednoczonych została zrobiona dlatego, że chciano znaleźć jakiś sposób, ażeby ukrócić środowiska liberalne, środowiska hipisowskie i środowiska murzyńskie. Nie można było kogoś wskazywać za to, że jest liberałem, nie można było za to, że jest murzynem, ale można było za to, że posiada niebezpieczny lek. I w związku z tym to, była, to, było, to legło właśnie u podstawy tego wszystkiego, prawda? To była pierwsza ofiara wojny z marihuaną, prawda? Amerykanin był aresztowany za sprzedaż marihuany, prawda? Został skazany na cztery lata ciężkich robót za sprzedaż dwóch skrętów marihuany. A więc widzimy, jaka mniej więcej była proporcja, proporcja w Stanach. Ta wojna propagandowa, to właśnie był ten film Refis Madness, Potem zrobiono z tego niesłychanie śmieszny kabaret. I w tej chwili właśnie warto, właśnie musical, i warto zrobić tę oglądność, bo zdjęło, ale te wszystkie rzeczy to była propaganda, w którą w latach 30. byli Amerykanie. A jak się propaganda? No, no właśnie, przed i po. Tu piękna i tego po czterech latach marihuany 
co się stało. A tu też napływ był szczęśliwy, radosny, miał do pracę, piękny dom, końca żona, a tutaj, prawda, po wielokrotnym tym prac stracił wszystko, prawda, rodzinę, pracę, przyjaciół, za się hifem, prawda, jak dzięki użyciu marihuany. Marihuana po prostu zabija, prawda? I jak zobaczymy się, jak normalny człowiek, jak normalny człowiek spędza czas i jakie są przyjemności. Normalny człowiek najbardziej lubi się spotykać z przyjaciółmi, cieszyć uchaną muzyką, uprawiać sport, pomagać osobom starszym, trochę hobby. A osoba paląca marihuanę, proszę zobaczyć, morderstwa, pedofilia, cyberterroryzm, kradzieże i sianie nienawiści, prawda? A więc tak mniej więcej wygląda ta propaganda. Czy marihuana naprawdę zabija, prawda? <śmiech> Ładny bardzo plakat, prawda? Bo twoja matka powiedziała, gdyby zobaczyć się martwego. Bo ja się, że martwy nie dałby odpowiedzi na to pytanie, bo nie zauważyłby, ale to jest inna sprawa. Otóż, nie wątpię, mamy pewne dowody na to, że marihuana łączy się ze śmiechem. To astronomicznie, jak sobie przejdziemy, zobaczymy, co się dzieje na świecie, to widzimy, że zgony następują wyłącznie na Ziemi. Na żadnej wystarczy jeszcze nikt nie zginął. I tylko tu występuje marihuana. To naprawdę nie może być przypadek, prawda? A więc mamy kosmiczny dowód na, zabie, na zabicie. A co jest... Okej, okay, okej. Okay. Kto chce fotografować, niech fotografuje. Bardzo ładnie. Stujem z naszym w internecie. Dobrze. Czy mają pan naprawdę zabija? Otóż jak tak robiono takich zgonów rocznie, to ze Stanów. Tytoń 436 tysięcy. Zła dieta, prawda? Czy przepracowanie? 365. Alkohol już nie tak źle, 85 tysięcy. Leki apteczne, o dziwo 32 tysięcy. Przedaje bardzo wiele leków w aptece, na przykład paracetamol, może podać śmiertelne komplikacje, prawda? Aspiryna sama zwykłość. No. Fistaszki, 100 zgonów, a po marihuanie nie żadna. Marihuana rzeczywiście wydaje się być bezpieczniejsza od fistaszków, ale fistaszków nikt nie zabrania, prawda? Kawa, oczywiście kofeina zabija, prawda? Dlatego, bo bo, bo coś takiego, dlatego się dekafeinowano. Aspiryna, paracetamol, naprawdę niebezpieczny. Marihuana, naprawdę bezpieczna historia. Zrobiono, ja chciałem poszukać, ile jest prac, w których zrobiono coś i moje dokładne poszukiwanie wykazały, że była jedna praca, gdzie podano sześć przypadków, jedna była praca, gdzie podano y, tutaj chyba dwa przypadki. To było, to było prawie wszystko, tego. dwa i cztery, prawie, tego w sumie nie. Te i to marihuana rozstrzeliwujemy. Ale proszę zobaczyć, co się dzieje. Jak się rozpoczęło wojnę z narkotykami, to nagle jak wzrosła ilość ludzi uwięzionych, prawda? Otóż nawet ja wolę, żeby moje dziecko miało mały um, zespół motywacyjny przez dwa miesiące nawet, niż żeby poszło na dwa lata do więzienia, bo co z niego wyjdzie z tego więzienia, no to właśnie, właśnie było mówione, prawda? To jest jedno z najgorszych, prawda? Alkohol i marihuana, prawda? Mamy agresję, sikanie, żeganie, a po marihuanie się uspokajamy, śmiejemy, jemy, prawda? No ale, ale oczywiście marihuana jest nielegalna, prawda? To jest bardzo ładne, bo to było, to znacie Państwo, pamiętacie to przy pomocy? Właśnie, bo marihuana jest się poprawia, humor i zwiększa apetyt. Tak. No właśnie. A żebyśmy podsumowali teraz te rzeczy, a więc tak, marihuana i inne produkty konopi działają pobudzając na endogenny system kanabinoidowy, a więc mają duży potencjał medyczny. Potencjał ten nie jest wykorzystany głównie ze względu na lęk przed ewentualnym działaniem uzależniającym marihuany. Siła uzależnienia od kanabinoidów jest niewielka, porzucenie wytworzonego nałogu które wytwarza się u 9% jest mała. Właśnie to jest nawet socjalny. To znaczy my idziemy i palimy, palimy skręta razem. Rzadko kiedy się pali skręta w osobności. Powstrzymywanie się przed wprowadzeniem y, kanabinoidów do medycyny ma tyle samo sensu, co na przykład zakaz transfuzji krwi, prawda? Bo może być to krew żydowska na przykład. Tak ss nie pozwalali sobie robić transfuzji, transfuzji krwi czy przecież organ. A tym nie, my oczywiście rozstrzeliwujemy osoby, właśnie osoby chore i to jest ta nasza, nasza polityka antynarkotykowa przynajmniej do tej pory. Ale ja chcę powiedzieć, że osobiście nie widzę powodu penalizacji rekreacyjnego stosowania marihuany. Dlatego, bo rozsądne, nie narkofobiczne osoby widzą bezsens w zakazie używania marihuany, prawda? Narkofobia, ona, to jest jeszcze narkofobia, która się łączy z tym, 
Dzięki temu nie możemy dostać bezpiecznej marihuany. Dostajemy, kupujemy marihuanę zwykle z miejsc, która jest bardzo podejrzana. To jest tak, byśmy kupowali alkohol z nielegalnego źródła i groziło, że nam grozi skażenie metanolem, prawda? Więzienia oczywiście bardziej szkodzą od palenia, prawda? Niebezpieczeństwa wynikające z nielegalnej marihuany są dość duże. Jest to konflikt użytkownika z prawem. To rzeczywiście pani profesor Płatek o tym jadę. Na pewno jest niedobrą rzeczą, jeżeli mamy poczucie, że jestem przestępcą. Ale to nie jest tylko to, że mogę utracić wolność. Mam poniżającą psychoterapię. Ja mam znajomych, którzy postanowili odsiedzieć, żeby tylko nie, nie poddawać się psychoterapii, który stwierdził się nad nim znęcał psychoterapeuta. I ja to wcale wierzę, prawda? Dalej, pewne ścieżki kariery. No, jeżeli marihuana, prawda, nie można potem, jak się skazany za posiadanie marihuany, u, 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 ani nauczyciel, ani lekarz, ani poseł, ani samorządowiec. Mnie kiedyś zapytali się w szkole, bo ja czasem wykładam w szkole właśnie uczniowie, panie profesorze, co robię? Jest, wiem, że jest zły nauczyciel. Zły nauczyciel, to wszyscy wiedzą. To i my uczniowie, i rodzice wiedzą, i koledzy nauczyciele wiedzą, i dyrektor szkoły, ale nie da się go usunąć, bo ta karta nauczyciela. Co mamy zrobić? Ja w waszych rękach cała sprawa. Po prostu podrzucacie mu nie dwie czy trzy saszetki z marihuaną do kieszeni marynarki, niezauważenie. A jak pan wyjdzie na ulicę, to dzwoni na policję i mówicie, że ten nauczyciel trzeba operować marihuanę w klasie. No i zobaczycie, prawda? Nie będzie nauczyciela. Ale każdego tak można zrobić. Także to jest dość niebezpieczne. Dalej, oczywiście kłopot polega na tym, że nie można bardzo uzyskać pomocy terapeutycznej. Tak, czyli jeżeli ja jestem alkoholikiem, idę do mojego przyjaciela i mówię, słuchaj, jestem alkoholikiem, co mi, możesz mi coś powiedzieć, to oczywiście poradzi, zapiszę, a depend na przykład dostanę, albo cylankro i tak dalej, wszystko po to. Ale jeżeli powiem, że jestem uzależniony od morfiny, czy od marihuany, to on mnie pomoże, ale on musi mnie zgłosić do agencji narkotykowej. I ja już jestem stygmatyzowany, ja już tkwię w kartotece, w związku z tym ja wolę raczej sam próbować walczyć z nałogiem, jeżeli chcę z nim walczyć, niż właśnie, żeby być potem na stałym ich papierach, w danych, w danych tych. A więc to jest Dalej, za takie zanieszczeniami preparatów. To jest bardzo niebezpieczne, dlatego albo jest to zwykłe oszustwo, że kupuję coś innego, prawda, albo celowo wzmacniam potencjał uzależniający. Na przykład, a dostaje się marihuana na przykład schropiona metamfetaminą, prawda. Jest przyjemnie, Uzależniamy się od metamfetaminy, bo ona silnie, jestem przekonany, że jest uzależnienie się od marihuany. Nieprawda. I to jest w ogóle, a więc jedna rzecz, ta marihuana z nieprawdziwych źródeł. Tutaj mi kolega poradził coś takiego, mianowicie w jak, jak to można zrobić. Mianowicie, że marihuany już się chce używać, to właściwie należy ją wygotować z wodą. Dlatego, że wtedy wszystkie substancje, kanabinoidy nie rozpoczynają czają się w wodzie, prawda? Dlatego musimy na przykład robić ciasteczka w tłuszczu jakiego. Czyli wszystkie metamfetaminy, wszystkie dodatki nam odcedzimy z wodą i zostaje nam sama substancja. Niestety bez chlorofilu nie ma koloru i niestety nie ma zapachu, co też jest bardzo ważne. Także, ale jest to bezpieczna droga, prawda? Ale do y, depenalizacja marihuany, prawda? To istotnie ułatwia wprowadzenie preparatów konopi do medycyny, prawda? Bo ona wtedy zlikwiduje ten podział. Zła marihuana, dobra marihuana. Zawsze jak są ta olej z watem, olej bez watu, prawda? Czy z wysokim watem, to zawsze tam są przestępcy. Jeżeli marihuana medyczna i marihuana rekreacyjna, to to będzie znowu duże źródło nabytku, a to przede wszystkim będzie utrudniało strasznie dostanie marihuany. W momencie, kiedy marihuana była tak dostępna jak alkohol, no to ja przychodzę do apteki, prawda? I biorę sobie marihuany bez żadnych kłopotów, bez żadnych tych, nawet bez różowych, bez różowych recept. Prawda? Tak jak na przykład biorę nie jakiś alkoholowy rozsłup, czegoś tam, fioletu gencjana, to tam robię ten alkoholowy rozsłup, nikt nie sądzi, że pieprza. A więc w każdym razie to jest bardzo, bardzo istotne, prawda? Ale co można zrobić? Pieniądze, które są oszczędzi, moim zdaniem walczenie, bo ja tak uważam, że uzależnienie się jest rzeczą bardzo niedobrą, chociaż z marihuaną uzależnia się właśnie niewiele osób i łatwo jest z tego wyjść, ale w ogóle nadużywanie jest też rzeczą bardzo niedobrą. I że w ogóle no, nie, nie należy przesadzać z tymi rzeczami. Każdy powinien mieć ten własny poziom, własny poziom rekreacyjny, który sobie sam dobierze. No, ale teraz, jeżeli się coś takiego ma, no to teraz 
W jaki sposób robić, żeby ludzie nadmiernie tego nie robili? Wszystkie metody straszenia młodzieży, wszystko, że przychodzą panie i mówią, jak to tam strasznie będzie, jak umrzesz na trzeci dzień, po czym to wszystko nie robi. Dlatego, bo przestraszy tych młodych ludzi, którzy i tak nigdy nie wezmą narkotyków. Natomiast ci, których to rajcuje, to właśnie będą brali. Zobacz, bardzo dobrze, twoje interesy. Ale już miałem odlot. O mało mnie odwaliłem kity. Prawie je tyło. Ledwo wyżyłem. To ludzi najbardziej baje. To jest tak w klubie rowerzystów górskich, gdzie najwyższe po... te mają tych, którzy mają najwięcej połamań, prawda? Także, tak, no bo, bo to jest coś takiego, ale tutaj na to nie można pójść. Co należy robić, to jest oczywiście na całkiem, budzić inteligencję emocjonalną, budzić właśnie między ludźmi zrozumienie innych ludzi, współpraca, empatia, chęć pomocy. I dlatego nawet i idę, ale tale działań z przyjaciółmi, w przyjaźni, dlatego nie po to, żeby, żeby sobie coś tam zrobić. Ta marihuana jeszcze, no zresztą właśnie jeszcze o tych skażeniach różnych i tak dalej, to w tej mojej książeczce w kontekstach tam jest taki ładny przypadek dziewczyny, która chciała sprawdzić, jak wysoki ma poziom THC po wypaleniu joint. To oczywiście miała, ale nagle okazało się, że dostała, to była dziennikarka, narko, narkotyst od policjantów, okazało się, że tak samo miała nagle mnóstwo benzodiazepin, których nie brała. Dostała, dealer dał specjalną marihuanę dla uspokojenia, prawda? Oczywiście dodając zupełnie inne leki. No i jeszcze chciałem właśnie powiedzieć, że użytkownicy konopi, oni tworzyli wspaniałą sztukę, prawda? Co akurat nie artyści moich młodości, właśnie z Państwa, którzy nie czytali wierszy Bodlera, Polinera, czy czy bo naprawdę, naprawdę polecam, prawda? A tu teraz jest, jest ten klub haszyszynistów paryski, prawda? No ty Balzaka, Wiktor Hugo, Aleksander Dumas, no przynajmniej ze szkoły powinniśmy pamiętać, prawda? Ale prawdziwe to, no to fantastyczna sztuka narkotykowa. Po prostu, jeżeli chodzi o marihuanę, nie należy wylewać dziecka z kąpielą. Jest mnóstwo dobrych rzeczy i takie tragi, zakazy, penalizacji i łapanie ludzi do więzienia dają tylko złe rezultaty. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bo mówił Pan o tych przypadkach śmiertelnych, że ich nie ma, na co przeciwnicy takiego no, podejścia, choć Pan mówi o faktach, mówią, że tak, ale marihuana prowadzi do, jakby zwiększa chęć do użycia innych narkotyków, które są groźniejsze. Jeszcze z tym, gdyby się Pan nie Wydaje mi, nie jest to zupełnie bezpodstawne, a teraz przyczyna może być inna. Dlatego, bo w momencie, są dwie rzeczy. Po pierwsze, o czym ma być, że piwo prowadzi do alkoholizmu i morderstwa. Prawda? Tak, nikt zwykle nie zaczyna od wypicia, to jest, jak się ma lat tam, nie wiem, 10 czy 11, nikt nie zaczyna od pół litra wódki, tylko zaczyna od kieliszka wina albo od piwa, prawda? A dopiero potem to idzie dalej. Więc to jest to jest pewne. Czyli zawsze wszystko ma być, że jest pewien krok. Są osoby, które odczuwają potrzebę eksperymentowania i wobec tego, jeżeli pierwsze trafią w tej chwili na marihuanę, bo marihuana była łatwiejsza, to na to pójdą. Także to jest typ osobowości. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która jest dość istotna, a mianowicie, że część osób będzie miała niechęć stania się przestępcą. I wobec tego będzie jak alkohol tak, a Marihuana już nie, ale jeżeli teraz mam marih parę marihuany, wiem, że łamie prawo, to już raz mam prawo. No to już tak, jak raz łamie prawo, to drugi, to, to, to już marihuana, to już potem niech będzie amfetamina, po drugie nie będzie czyje. To jest tak, ciało raz puszczone, puszcza się dalej, prawda? I to mniej więcej idzie na tej, na tej zasadzie. Także, także ja sądzę, że to nie jest takie, to jest pewien typ osobowości człowieka, to będzie raczej podał. Także ja uważam, że to mówienie o wrotach, w lotach do, do dalszych narkotyków wydaje mi się, że jest... Hmm, chociaż coś jest na rzeczy właśnie dlatego, że jak staje się przestępcą, przestaje mniej zależeć na wewnętrznej opinii dobrej osobie. Bardzo dziękuję.